Hallo Jungs und Mädels, wir treffen uns wieder. Ähm, okay, wir sind zuletzt auf Nummer 7 stehen geblieben. Das Musterbeispiel von FH Aachen. So, jetzt machen wir weiter. Nummer 8. Okay, die Theorie ist ganz einfach. Wer sowas so was wie... Äh, Ln e hoch etwas. Das ist die Eigenschaft von Logarithmus, dass ihr diese etwas nach vorne bringen könnt, mal ln e und das ist gleich 1 hier. Also etwas. So. Das hier, wenn wir umschreiben, ln e hoch 4 ln e Quadrat plus ln e hoch 4 hoch eine Hälfte wegen Wurzel. Zuerst bringen wir diese Hälfte nach vorne, mal und jetzt noch mal das Gesamte hier oben auch nach vorne. Mal ln e. Das hier ist gleich 1. Also x ist gleich 2 mal. Und wiederum hier 2 nach vorne. 2. Und das hier geht weg. Plus 4 nach vorne. Und ln e geht weg. Also ist gleich 12. Nächste Aufgabe. Okay. Die allgemeine Form ist y ist gleich a x plus b. Und a ist die Steigung. Okay. Und das ist die Definition von Steigung. Delta y geteilt durch Delta x. Also wie weit die Entfernung in y-Achse und die Entfernung in x-Achse. Also, wenn wir zwei Punkte haben, 1, minus 1, 2, minus 2, dann Delta Y ist minus 2, minus, minus 1. Also das hier, minus das hier. So jetzt, ähm, Delta X, also 2, minus 1. Minus 1 durch 1. So, jetzt haben wir y ist gleich minus x plus b. Jetzt nur noch diese b. Was ist b hier? Ist der Schnittpunkt der, zwischen der Geraden und y-Achse. Ganz einfach, nur einsetzen. Was einsetzen? Egal, welche, welche Punkt, welchen Punkt von diesen, von diesen beiden Punkten wählen wir 1 und minus 1. 
Also wir setzen diese Punkte 1 minus 1 in die Gleichung hier. Dann haben wir <lacht> minus 1 ist gleich äh, minus 1 plus b. Also b ist gleich 0 und die Gleichung lautet so. Nächste Aufgabe sowie Problem 10. Eine Gerade geht durch die Punkte eine Gerade geht durch zwei Punkte und diese zwei Punkte sind bekannt. Okay, bestimmen Sie die Gleichung. Also vorher war nur die Steigung eigentlich gefragt, nicht die, die Gleichung. Aber naja, wir haben sogar die Gleichung rausgefunden. Umso besser. So, jetzt ähm, nochmal. Wir versuchen die, äh, die, die, die Steigung, den Gradient zu finden. Mit A ist gleich Delta Y geteilt durch Delta X. Das heißt, ähm, 3 minus 4 durch 1 minus 2. Minus 1 geteilt durch minus 1. 1. So, jetzt ähm, setzen wir nochmals, egal welche Punkte, in diese Gleichung. Wir wählen zum Beispiel... Äh, 1,3 so das heißt 3 ist gleich ähm, 1 plus b b ist gleich 2 also die Gleichung lautet dann x plus 2. Stimmt das? Ja, oder? Nummer 12. Eine Mutter ist jetzt sechsmal so alt wie ihr Sohn. Schaben wir zuerst jetzt. Mutter, M, groß ist gleich 6 mal S. So. Und vor zwei Jahren, das heißt, wir ziehen davon 2 ab. Also M minus 2 ist gleich 7 mal so alt. 7 mal S minus 2. Wegen vor zwei Jahren. So. Das heißt hier M minus 2. 7S minus 14. Und M minus 7S ist gleich minus 12. Das ist die erste Gleichung. Das ist die zweite Gleichung. Das ist eine einfache Substitution. Ähm, wenn wir diese 7, diese 6s einfach hier da rein einsetzen, bekommen wir 6s minus 7s ist gleich minus 12. Minus s ist gleich minus 12. Oder s ist gleich 12. 
Es ist der Sohn. Also, ist, wie alt ist der Sohn jetzt? Der Sohn ist zwölf Jahre alt. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Viel Erfolg.